1998년생 영국 출신 아론 램스데일과 1995년생 스페인 출신 다비드라야는 겨우 3살 차입니다. 램스데일은 국가대표팀에서 4경기, 라야는 2경기를 뛰었습니다. 골키퍼로선 이제 막 자신의 기량을 떨치기 시작하려는 참인데 아스날이라는 외나무 다리에서 만난 셈입니다. 누가 봐도 흥미로운 상황인데요. 여기다 아르테타 감독은 골키퍼라고 경기 중에 교체하지 말란 법이 있느냐며 논란에 기름을 부었습니다. 선수 출신 패널들 사이에도 의견이 엇갈렸는데요. 골키퍼 출신인 피터 슈마이켈은 안정성이 요구되는 골키퍼 포지션에 경쟁을 유발하는 아르테타의 방식을 이해할 수 없다라고 비판했고 수비수 출신 제이미 캐러거는 감독이 더 잘하는 선수를 쓰겠다는데 뭐가 문제냐고 받아쳤습니다. 다비드 라야가 이적해왔을 때부터 끊이지 않던 이 논란의 핵심은 이두 문장 속에 다 들어있는데요. 사실 감독인 아르테타가 결정을 내린 이상 이 이야기는 결론이 정해져 있습니다. 중요한 건 우리가 이 결론을 어떻게 받아들이냐입니다. 골키퍼는 필드에 한자리밖에 없고 운동량이 많지 않아 시즌 전 경기 출장도 가능하기 때문에 주전과 백업의 경계가 명확한 편입니다. 그래서 확고한 주전키퍼를 정해두고 전성기를 넘긴 베테랑이나 경험이 필요한 유망주를 벤치에 앉혀두고 서서히 세대교체를 진행하는 경우가 많은데요. 바르셀로나가 1983년생 클라우디오 브라보를 주전으로 쓰다가 1992년생 테어 슈테겐 선수로 세대교체한 것이 대표적인 사례라 볼수 있겠습니다. 나이가 비슷한 골키퍼를 두명 운용했던 팀도 꽤 있는데요. 아르테타가 몸담았던 맨체스터시티도 93년생 에데르송의 백업으로 92년생 오르테가를 쓰고 있습니다. 그런데 아스날의 상황은 조금 다릅니다. 에데르송은 명실상부한 맨시티의 주전으로 뛰고 있는데 오르테가가 백업으로 영입된 경우고요. 램스테일은 비싼 몸값으로 넘어와 레노를 밀어내고 주전을 차지한 지한 시즌 만에 갑자기 벤치로 끌어내려진 건데 이런 상황은 최소한 저는 처음 보는 상황입니다. 램스테일이 지난 시즌 엄청나게 부진했다면 수긍이 갈 텐데요. 선수들이 뽑은 올해의 팀에도 뽑혔고 프리미어리그 이달의 선방상을 두 번이나 수상했기에 고개를 갸우뚱거리는 팬들이 있는 거죠. 당장 노팅엄 포레스트에서 곧바로 주전을 먹을 수 있는 실력의 맷 터너가 백업으로 버티고 있었고 아스날이 사카의 백업이나 최전방 공격수처럼 보강이 필요한 자리가 없는 팀도 아니었기 때문에 라야 영입에 놀라신 분들이 많으셨을 겁니다. 슈마이켈의 말대로 굳이 안정적인 자리를 해집어 놓는 것처럼 보일 수 있다는 거죠. 하지만 라야가 보여준 퍼포먼스는 모든 사람들을 설득시키기에 충분했을 듯 합니다. 사실 라야는 통계적으로도 모든 면에서 램스데일보다 우위에 있는 선수였고 아르테타가 가장 먼저 영입하길 원했던 원픽이었습니다. 캐러그의 말대로 감독이 더 잘하는 선수를 쓰겠다는데 반박할 근거는 많지 않을 겁니다. 티에리 앙리나 이안 라이트 같은 레전드들이 아르테타의 선택이 무자비하다면서도 그것이 바로 프로의 세계이기에 감독의 결정을 존중해야 한다고 말하는 이유입니다. 램세일과 특별한 인연이 있는 데이비드 시먼 같은 골키퍼 레전드는 아르테타의 선택을 아쉬워하는데요. 불사조 램지라도 만약 한국 국가대표 넘버원으로 성장할 수 있을 것 같은 골키퍼가 주전자리를 뺏기게 된다면 아쉬운 마음이 들 수도 있을 것 같습니다. 하지만 아르테타는 다른 무엇보다 팀을 위한 선택을 내렸고 이 선택이 아스나를 더 높은 위치로 데려가 준다면 결국 그 아쉬움도 사라질 것입니다. 다만 아르테타가 던진 골키퍼 포지션에 대한 화두는 축구계를 조금 더 들썩이게 만들 것 같습니다. 아르테타는 경기 도중에 골키퍼를 교체하고 싶었지만 용기를 내지 못해서 후회한 적이 있다면서 축구의 역사와는 다르지만 좋은 골키퍼들이 여러 명 있으니 써야 한다고 라 했습니다. 골키퍼도 다른 포지션처럼 적극적인 로테이션과 교체를 가져가겠다는 뜻으로 해석되는데요. 이건 앞서 말씀드린 축구계의 오래된 상식에 도전하는 것이라서 당연히 우려하는 목소리가 나옵니다. 아르테타의 지도를 받은 적 있는 베른트 레노는 골키퍼는 수비수들과 관계를 쌓는데 시간이 필요하고 갑자기 투입되면 경기에 적응하기 힘들기 때문에 자기라면 골키퍼를 바꾸지 않을 것이라고 했는데요. 아마 대부분의 골키퍼들은 비슷한 생각일 거고 솔직히 불사조 램지도 같은 생각입니다. 물론 모든 포지션에 경쟁이 있는데 
왜 골키퍼만 항상 예외로 남겨둬야 하는가 의문을 제기할 수 있습니다. 다만 걱정하는 사람들도 근거가 있습니다. 디에슬레틱의 맷 피즈드로스키 스웨덴에서 골키퍼를 뛸때 비슷한 일을 겪었다는데요. 하도 골키퍼들끼리 경쟁이 심하다 보니 도대체 누가 주전인지 알수 없어서 항상 불안과 스트레스에 시달렸고 경기 중에도 안 하던 실수를 하게 됐으며 심지어 라커룸 분위기까지 두 패로 찢어졌다는 겁니다. 그런데 불사조 램지는 이런 일은 아스날에선 일어나지 않을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 아르테타는 두 선수 가운데 누가 주전인지 이미 너무나도 명확한 의사표시를 하고 있기 때문입니다. 아르테타가 정말 자기가 말한 바를 현실로 만들려면 아마 기존과는 전혀 다른 방식의 훈련과 팀 운영이 필요할 겁니다. 그리고 그 혁신을 이뤄낸다면 축구계에 놀라운 변화를 주도하는 감독이 될 수도 있겠죠. 하지만 앞서 말씀드린 것처럼 이 이야기의 결론은 이미 나와 있습니다. 경쟁에서 밀려난 선수는 팀을 떠나게 될 수밖에 없을 겁니다. 레노가 램스테일과의 경쟁에서 밀렸을 때 급하게 이적을 추진한 이유는 월드컵에 출전하고 싶어서였죠. 당장 유로 2024 예선이 눈앞에 닥쳐왔기 때문에 램스테일과의 이별은 생각보다 훨씬 빠르게 다가올지도 모릅니다. 사실 라야가 감탄스러운 롱패스와 선방 능력을 보여주고 있는데도 많은 사람들이 램스테일을 아쉬워하는 것은 라야가 미워서도 아르테타를 못 믿어서도 아닙니다. 램스테일을 너무 사랑하기 때문입니다. 아스날을 좋아했고 아스날이 부르자 당장 계약한 선수 쓰레기라는 야유를 듣고 심지어 등짝을 걷어차이면서도 당당하게 더큰 똘끼로 맞서며 아스날 팬들의 속을 시원하게 해준 선수 모든 사람들이 아스날은 실패할 거라 손가락질할 때 젊은 패기로 뭉쳐 최강 맨시티에게 멋지게 도전했던 아르테타호의 상징과도 같은 선수가 바로 램스테일이었기 때문에 너무나도 빨리 다가온 이별의 예감에 어쩔 줄 모르는 분들이 많은 것입니다. 불사조 램지도 램스테일이 최소 5년은 아스날의 골문을 지킬 거라 생각했기 때문에 머리로는 라야라는 걸 알면서도 가슴에는 램스테일을 내려놓지 못하고 있습니다. 아르테타가 골키퍼계의 새로운 혁신을 이뤄낼지 아니면 경쟁에서 밀려난 골키퍼와 쓸쓸한 작별을 하게 될지 앞날은 모르는 것이지만 부디 램스테일이 너무 빨리 아스날 팬들의 마음에서 잊혀지는 일은 없었으면 좋겠습니다.